Troisièmement, l'on a fait alliance pour des témoins de l'alliance. Toujours des témoins. Et au moins, il faut des deux témoins. Parce que la Bible dit une chose est établie sur le témoignage de deux témoins. Au moins, il faut des deux témoins. Donc, c'est ça que le bon Dieu a fait alliance avec Israël. Il dit Je prends un témoin. Il dit Je et la terre contre toi. Donc, au moins, il faut des deux témoins. Et il y a ce qu'on appelait le repas de l'alliance. Le nous fait alliance là ensemble. Après, nous faisons alliance ensemble. Nous mangeons ensemble. We sit and down together. The food. It ends the covenant. That's how the covenant used to be made in the Bible. So nowadays, we realize when we have a wedding. Today, I call the protocol of the wedding ceremony. Inspired. It's inspired. 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 Inspired.
dénomination, protestant, ordination, ou on a que les mêmes éléments, il y a pas de différence, etc. C'est une carte plus compliquée sur le corps là. Mais j'ai toujours un rap sur la belle. Ou pas de réponse, c'est bon qu'il a ce sont les mêmes choses qui sont là. Mais plus que vous n'avez pas de sens, même pour le fond de vos chèques. Ou qu'on en bagaille. You know something else. It's rather that you be quiet and they think you're stupid. Then to open your mouth and confirm that you're stupid. Tout le monde parle. Et puis vous êtes silent. Ils pensent que vous êtes stupid. Mais ouvrez vos yeux pour qu'ils soient pas connus pour confirmer que vous êtes stupid. Open your mouth and confirm that you're stupid. The reign of ignorance. But as I had said, Martin is not going to target us. It's not the detractors. But as I had said, we're going to be lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to create problems. Lots of new babes in the faith who just got saved. Confusion, we're going to comme il dit encore ailleurs, As he also said to another priest, tu es sacrificateur you are a priest, pour toujours forever, selon l'ordre de Melchisedec. Tu es sacrificateur pour toujours you are a priest forever, selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec. Maintenant, qui est-ce qui est l'ordre de Melchisedec? Now, what is the order of Melchisedec? Qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur what does it mean to be a selon l'ordre de Melchisedec? To the order of Melchisedec. Gardez, um, gardez Hébreu, okay, Hebrew, chapitre 7. Chapter 7. Dans Hébreu chapitre 7, And Hebrew 7, la Bible dit en effet, the Bible says for this, ce Melchisedec is Melchizedek, king of Salem, a sacrificator of the Most High God, priest of the Most High God, who met Abraham, etc. Remarkable, he said Melchizedek. Notice that Melchizedek was the king of Salem, king of Salem, and Abraham was the priest of the Most High God, the priest of the Most High God, who met Abraham, etc. Remarkable, he said Melchizedek. Notice that Melchizedek was the king of Salem, king of Salem, and Abraham was the priest of the Most High God, the priest of the Most High God. So Melchizedek was the king of Salem, king of Salem, and Abraham was the priest of the Most High God, the priest of the Most High God. He was a king and a priest. Aaron was only a priest, but Melchizedek, he was a king and a priest. At the same time, and that's what the order of Melchizedek means. So now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the ceremony of ordination service is inspired by the concept of a priest. Now, now, the Là, m'a parlé du sacerdoce, m'a parlé du rôle du sacrificateur. Donc, l'on évêque, l'y fait, non, 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 Apocalypse, chapitre 5, la Bible dit qu'il a fait de nous, ok, France, lui, ce qu'on dit, un royaume de sacrificateurs, mais, en quelle autre version, qui dit qu'il a fait de nous des, des sacrifices, des rois et sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, cela veut dire, ah, L'évêque, lui, remplit le rôle de sacrificateur et de roi en même temps. C'est une combinaison de bagasailles qui relève l'ordre de Melchizedek. Maintenant, va m'expliquer. Premièrement, un évêque est un sacrificateur. Maintenant, qui est un sacrificateur qu'on fait dans la Bible? Il y a une grande responsabilité qu'un sacrificateur devait gérer. C'était gérer la parole. Gérer la parole. Il y a deux types de paroles que je gère. Il était en affaire avec la parole écrite qu'on appelle le Logos et il était contre gérer la parole énoncée qu'on appelle le Rima. Donc, on va expliquer deux bagages. Numéro un, le sacrificateur, il était contre gérer le Logos. Donc, il était contre enseigner la parole. C'est ce qu'on appelle le Logos. Donc, regardez dans 2 Chroniques chapitre 15, le verset 3. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 3. La Bible dit pendant longtemps, il dit 
y a eu pour, uh, uh, pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna la parole ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna la parole donc maintenant qui ça le sacrificateur de qu'on fait l'une de Dieu qui a gagné c'était enseigner la parole maintenant qui parole qui a enseigné c'est la parole écrite qu'on appelle le Logos donc si vous regardez dans Actes de Sabot chapitre 18 verset 11 la Bible dit il demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole et le mot grec utilisé pour parole c'est Logos on dit on dit ça même Logos on nous dit Logos donc il a été enseigné le Logos donc c'était le rôle du sacrificateur d'enseigner le Logos d'expliquer le Logos de clarifier le Logos ça c'était le premier rôle du sacrificateur deuxième maintenant Maintenant, Lyon est vert. A bishop, même chez le sacrificateur, c'était like responsabilité de comprendre la parole écrite, pour word, expliquer la parole écrite, pour enseigner la parole écrite. The, the le sacrificateur, c'est qu'on fait job ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, les vert so now the bishop, dans le Nouveau Testament, the New Testament a cette responsabilité de sacrificateur également. Also had the same responsibility as the priest, de comprendre la parole, d'enseigner la parole, d'expliquer la parole. Explain the word. Donc c'est ça que fait, vous regardez là. Non, c'est le chapitre premier. Ah, vous changez dans verset 7. Il te parle de l'évêque dans verset 7 d'abord. Après ça, nous allons dans verset 9. Juste pour nous rappeler le contexte là. Dans un uh, petit chapitre 1, verset 7. Quand il dit il faut que l'évêque, qu'elle lui fallait, ok, il dit il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni, col, ni, euh, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, etc. Et le coup d'après, verset 9 là, verset 9 là, il dit il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Cela veut dire même genre sacrificateur de l'Ancien Testament et qu'on enseigne la parole et qu'on enseigne le Logos, l'évêque tout, il était responsabilité pour enseigner le Logos. Donc dans ce sens, ça sacrificateur là qu'on fait dans l'Ancien Testament, l'évêque a fait dans le Nouveau Testament. Donc en quelque sorte, l'évêque dans le Nouveau Testament est un sacrificateur. Est-ce que ça va juste à ça qui enseigne la parole Je ne sais pas d'autres sacrificateurs qu'on fait. Non seulement qu'on gère la parole écrite, deuxièmement, il était qu'on en a fait tout à la parole énoncée de Dieu. La parole écrite s'appelle le Logos. La parole énoncée, the spoken word, la parole énoncée s'appelle le Rema. Maintenant, gardez pour elle là, sacrificateur de l'Ancien Testament, il était qu'on recevoir Rema. Il a enseigné le Logos, il a recevoir Rima. But they received the rainbow. Donc nous songez que dans le livre de Samuel, Samuel nous songez Samuel qui était un sacrificateur. Ah, nous songez que leur maman vint faire. Il est là qu'il n'a mis Eli, qui était un sacrificateur dans le temple. Et puis il dit levez Eli, levez Samuel pour moi. Samuel était un sacrificateur en Israël. Même Jean, Eli était un sacrificateur. Eli, son père spirituel était un sacrificateur. Le, le sacrificateur Eli péchait contre l'Éternel. Et l'Éternel Kounyea, libéral, l'Éternel Kounyea, l'a levé Samuel comme son remplaçant. Dans la nuit, pendant Samuel a dormi, et que l'Éternel parlait à Samuel. Et puis regarde qui ça Elie dit. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 17, Elie dit Samuel. Quel est, lui dit Samuel, pardon, quelle est la parole que t'as annoncé l'Éternel Quelle est la parole que t'as annoncé l'Éternel Ne me cache rien, etc. Quelle est la parole que t'as annoncé l'Éternel Dans la version grecque de l'Ancien Testament, on appelle la Septante. Dans la Septante, le mot utilisé pour parole ici, ce n'est pas Logos, c'est Rema. Quelle est la parole que l'Éternel t'a Adressé. Ça c'est la parole aiguë. C'est la parole adressée. C'est la parole prononcée. C'est la parole énoncée. Cela veut dire le sacrificateur, non seulement faut qu'il ait lu la Bible pour comprendre, mais les voix dont j'ai parlé, les voix dont j'ai adressé, faut qu'il ait soirée spirituelle pour le dire. Est-ce que ça va? Est-ce que perdu? Est-ce que perdu mon là ou bien là? Si la même dit quoi? Il va compter mal avec. Il va compter. Suivez-moi bien. Ça répète technique, mais suivez-moi bien. Sacrificateur. 
L'idée de l'enseigner de Logos. Et recevoir Rema. Et des deux gens sacrificateurs recevoir Rema. Numéro un. Il est capable de recevoir Rema à travers des visions. Ça veut dire yeux spirituels. Il est capable d'ouvrir. Et de recevoir des Rema à travers des images. Le recevoir une parole de l'éternel à travers des images. C'est ce qu'on appelle une vision. Donc par exemple, dans Genèse chapitre 15, verset 1er, le Bible va parler d'Abraham. Abraham. La Bible dit après ces choses, things, la parole, après ces événements, things, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. La parole fut adressée à Abraham dans une vision. Mais dans la septante, le mot utilisé ici c'est Rema. Le Rema a été donné à Abraham dans une vision. Donc il y a une agent que l'on veut recevoir Rema. La parole prononcée, ou bien la parole prophétique de Dieu, c'est à travers des visions. Deuxième façon pour recevoir Rema, c'est à travers audition. Vision, c'est là où Dieu parle une image. Audition, c'est là où nous nous parlons. Donc, vous pouvez recevoir une Rema à travers audition. Donc, dans Somme chapitre 19, le verset 3, le la parler. Le service a parlé. Il dit ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles qui ne sont point entendues. Il dit ce ne sont pas un langage. Ce ne sont pas des rémas qui ne sont point entendues. Donc, il y a deux choses dans le monde qui recevront un réma. Ou qui recevront à travers des images qui relèvent une vision. Et qui recevront un réma à travers une parole que vous dites. Mais vision, c'est yeux spirituels qui voient. Est-ce qu'on a rémé Et parole, là, c'est son réma spirituel ou qui tendait maintenant so now, responsabilité yon sacrificateur moins tout dans l'Ancien Testament faut être capable de recevoir faut être capable d'enseigner le Logos enseigner le Logos et recevoir Réma de la part de l'Éternel comment recevoir Réma à travers vision et à travers la voix de Dieu faut reconnaître la voix de Dieu et faut reconnaître les visions de Dieu est-ce que ça va jusqu'à présent bon côté m'a la voix est-ce que la voix est-ce que la voix est-ce que la voix est-ce que la Évêque également. So bishop as well. Non seulement faut qu'à enseigner la parole, mais il pas suffit pour lire la Bible seulement. It's not enough for you to read the Bible and understand it. Faut son œil spirituel lui ouvert. His spiritual ears must be open. Faut son œil spirituel lui ouvert. His spiritual eyes must be open. Parce que des situations que le Bible fait face à elle. There's some situations he will meet. Il pas joindre au verset biblique. He won't find a biblical verse. Qu'il a plus B plus C. Say A plus B plus C. Faut son communion avec mon Dieu. He must have a communion with God. Les oreilles, les 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 bons yeux parlés. When God says, "Let's have a communion," let's have a communion. Let's have a communion. Let's have a communion. Let's have a communion. The Bible talks about him. Young evêque de l'église primitive. About a bishop from the early church. Peter Le Jacques, whose name was James. Ah, Jacques, c'était young evêque de l'église primitive. James was a bishop of the church. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 18. Il dit le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunissent. Nous sommes jeunes que tu consacres que les anciens dans l'église, je t'ai dit aux pasteurs, les anciens de la ville, je t'ai dit aux des évêques. Jacques, c'était un évêque à Jérusalem. Donc il a supervisé les églises à Jérusalem. C'était un évêque. Et l'un des problèmes, l'église est une amour qui est devenue loin. Donc l'un de Paul commençait à évangéliser, pour discussion qui pétait, entre Paul, Barnabas, Pierre, différents mondes, etc. Question, hein? c'est est-ce que les nouveaux chrétiens supposés suivre les lois juives ou non? Est-ce qu'ils ont besoin d'observer le sabbat? Oui ou non? Yes or no. Et puis, pendant la défonte, pas que de tête chargée, des chrétiens d'origine juive qui disent qu'il faut observer le sabbat. Des gens qui disent qu'il faut observer le sabbat. Des gens qui disent qu'il faut manger. 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 Et puis, la question, c'est est-ce que nous allons imposer les lois cérémonielles juives sur les païens ou non? La question, c'est est-ce que nous allons imposer les lois cérémonielles juives sur les païens ou non? Et puis, la question, c'est est-ce que nous allons imposer les lois cérémonielles juives sur les païens ou non? Et vers Jacques à Jérusalem. All the men went to Bishop James in Jerusalem. Et puis il a parlé entre eux. And they talked amongst themselves. Et puis la Bible dit Jacques tendait eux. The Bible said James heard them. Et après le film tendait eux. After hearing them. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 15 verset 13. Chapter 15 verse 13. Jacques prit la parole. James spoke the word. Et dit écoutez frère. Listen brethren. Les dix hommes frères. Écoutez-moi. 
Et puis, et puis Jacques commençait à parler. And he started to speak. Jacques fait silence pendant tout le temps. He was silent all the while. Tout monsieur a fait discussion. While they were arguing. Paul, 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 Pa
afterwards to govern the church. And after that, they have governed in the many churches. But the first place to govern the church is in his home. Is in his home. Are you alright? Are you with me? Alright. So, so that means the bishop, the role of a priest, because he's teaching the word, he's receiving the word, he has the role of a king, he's governing his house, he's governing a church, and he's governing many churches in the city. Consequently, he is also a king. There are different in the in his house. Every man is a king in his house. Every man is a king in his own so I'm going to say go on. So now, the bishop plays the role of a priest and plays the role of a priest. That's what you call the order of Melchizedek. He was a king of Salem and priest of the God of Most High. Now, but now, in the order of Melchizedek, the marriage that the spirit is inspired to be inspired to the concept of alliance in the Bible. L'ordination de l'évêque de l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire que dans l'ordination de l'évêque, vous avez des symboles du sacerdoce et vous avez des symboles de la royauté. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, dans l'ordination de l'évêque, Oh, dans ordination, in an ordination of a bishop. Généralement, vous avez sept symboles. Generally, you have seven symbols euh, qui that show up. Pas toujours consistant. They're not always consistent. Et quelquefois, une apparaît, deux apparaît. Some mais il y a sept symboles qui sont assez communs. But others are most common. Et vous expliquer ces symboles, ça y est. Explain these symbols. Et provision biblique pour nous. And provide you biblical references. Vous gagnez, vous gagnez. Ma cité trois symboles. I will name three symbols. Qui liés au sacerdoce. That are linked to the priesthood. Et vous gagnez quatre symboles. And you have four symbols. Qui liés à la royauté. That are linked to royalty. Premier symbole. The first symbol. Lié au sacerdoce, dans une ordination de l'évêque, ces vêtements, le vêtement de l'évêque, lié au sacerdoce. Maintenant, l'idée est à côté de sortir, il est sorti dans la première ordination que nous jouons dans la Bible. Premier monde qui est ordonné dans la Bible, c'était Aaron. Que bon Dieu t'a ordonné sacrificateur. Dans Exode chapitre 28. Donc, et le bon Dieu relève Moïse pour ordonner. Aaron. Regardez qui ça dit. Aaron. Il dit tu feras à Aaron tes frères. Ta ta ton frère. Aaron, your brother. Des vêtements sacrés. Holy garments. Ok, ça ça veut dire vêtements sacrés. What does it mean holy garments? Non pas des sacrés, ça veut dire quoi? Non pas des sacrés, son bagage qui spécial. Something that's holy that means it's special. Non pas des sacrés, son bagage qui extraordinaire. The holy thing is an extraordinary thing. Non pas des sacrés, son bagage qui hors du commun. The holy thing is a common thing. Are you with me? Il dit toujours qu'il ordonne monsieur. Make sure. Make sure. Il dit qu'il a des holy garments. Make sure. Make sure. Il dit qu'il a des extraordinaires. 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 Why does God say? 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 Même genre, là où on a marié, est-ce qu'on peut apparaître avec un mariage, non mariage, avec un petit chemise à tenir dans la langue Est-ce qu'on peut apparaître avec un mariage, non mariage, avec un petit chemise à tenir dans la langue Est-ce qu'on peut apparaître avec un mariage, non mariage, avec un petit chemise à tenir dans la langue Est-ce qu'on peut apparaître avec un mariage, non mariage, avec un petit chemise à tenir dans la langue ça t'a montré ou pas de respect that would show pour le mariage. That you lack respect for the wedding. Ça a montré qu'on pas apprécié la dignité mariage. That you don't respect the dignity of the marriage. The day you're getting married. Ils vont acheter ton chido. They're gonna buy some stuff. They're gonna buy a wedding dress. Ils vont dépenser pour des milliers de dollars sur le prix. They're gonna spend thousands of dollars on the wedding. Et puis là, ils vont juste wear just one day in their life. Mais la vie aura spécial. They're gonna be a special thing. Parce qu'on est en train de faire un truc spécial. Because they're going into something special. 
Est-ce que le ministre commence à marcher? The church understand what I'm saying. Donc, l'Éternel dit, joue pas l'ordre à la haute. The Lord said, the day you're gonna wear David. Il n'y a pas de Do not put regular clothes on. Je n'ai pas de Have him wear the holy garment. Je n'ai pas de Donc, ça, ça fait une ordination. C'est pas une ordination. C'est pas avec juste fait avec un bagage comme ça. It's not done with just regular clothes. Il fait. It's done. Il fait avec des vêtements spéciaux. With special garments. Maintenant, comme tu lis, varie de personne en personne. As I said, varies from person to person. Some are less complicated. Others are more complicated. But the most important now is. C'est que son bagage qui fait avec un vêtement spécial. It's done with holy garments. Même si on marie, c'est avec un vêtement spécial. Même si on marie, c'est avec un vêtement spécial. Because it's a spiritual ceremony. As I said, when stupid people are talking, they don't know what they're saying. So follow closely. Maintenant, 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 maintenant,
parole qui est loin. Rhéma de Dieu. The rhema. Maintenant, quel est le simple symbole de la Bible the of the Bible qui est utilisé pour la parole prophétique that was used for the prophetic word, the sword. Mais la Bible dit qu'on sait que pour les épées de l'esprit, l'épée de l'esprit, ce n'est pas la parole écrite. The sword of the spirit, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Là, tu prenais l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit pour gagner. Pour gagner, pour pas spirituel. C'est son âge spirituel qui pouvait. C'est Dieu spirituel qui pouvait. Alors quand tu dis parler là, vous pouvez vous parler. Là, quand tu dis suis-moi là, vous suis-moi là. Et non, pas bon, on attaque et puis quand tu as ta vision. Il faut que tu aies côté Emilien, Bral Gassé. Et puis Emilien avec Élisée. Ou quand il y a eu Syrien, il y a eu avant le pari. C'est un vision ça qui nous a dit que tu pour vous dans le combat spirituel. Est-ce que vous comprenez ça va dire là Vous comprenez ça dit gloire donc généralement, so generally, dans l'ordination de Bishop, il y a un épée qui représentait le réma, qui représentait la parole prophétique. Moi, ce n'est pas, pas deux bagages qui partent sur l'épée. Moi, même si on décide de ne pas dans l'ordination, je ne sais pas. Moi, je suis plusieurs raisons. Mais alors, ma tout raison, c'est parce que je connais que généralement, enseignement ça, puisque je ne suis pas de chance, je ne suis since I didn't do this teaching with you before, since I didn't do it before, I know there's some things that they don't talk. If people don't understand it, they'll give them some help. I really plan to do my ordination next year. But in a dream, God said, do the ordination this year. He said, do the ordination this year. And he told me who to do it. And he told me who to do it. Bishop Duncan Williams to do to lead the ordination. I call Archbishop. Uh, Doc, uh, uh, Evan Dill, comme ça, on t'a remé que vous faites ordination. Il n'est pas sous programme, non? He was not the program. Il n'est pas capable de venir en réalité à l'Église. He really wasn't a come to Et puis là, quand Dieu parlait en son jamais, il dit ordination de fait à l'Église. Et puis là, quand Dieu parlait en son jamais, il dit ordination de fait à l'Église. Et puis là, quand Dieu parlait en son jamais, il dit ordination de fait à l'Église. Et puis là, quand Dieu parlait en son jamais, il dit ordination de fait à l'Église. Et puis là, quand Dieu parlait en son jamais, il dit ordination de fait à l'Église. Et puis là, quand Dieu parlait en son jamais, il dit ordination de fait à l'Église. Donc, so, uh, donc, uh, many things are said about that. But these are people who don't know what they're talking about. So the Bible, in the Bible, the sword is the symbol of the prophetic. Archbishop Duncan Williams, every Friday night, he spent 12 hours of intercession. And generally, he always has his sword with him. He always has his sword with him. He prays with the sword on his forehead. It's the symbol of the prophetic. It's the symbol of the revelation that is prophetic. Is that right? So far. 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 Is that right? Du sacrificateur qui représente un office spécial, la Bible qu'on lui donne, qui représente le logos, la paix qui représente Réma de la parole de Dieu. Maintenant, il y a quatre autres symboles qui lient à la royauté. Il y a quatre autres symboles lui-même. Il y a la royauté. Numéro 4. Ou gagner une ordination. Il y a un évêque. En pile fois, ou gagner une option qui fait. L'option. Le loin au évêque. C'est la partie qui est plus importante. Maintenant, premièrement, ou gagner une option. You have a cord. Pour qui ça y ont un horn? Okay. Pour qui ça y ont cord? Why a horn? Parce que cord ne s'en représente. What does the horn represent? Regardez dans Somme chapitre 9. Chapitre 89, pardon. Verset 24. Verse 24. Lui dit comme ça. It says. Et ma fidélité. And my faithfulness. Et ma bonté. And my goodness. Seront avec lui. Shall be with him. Et l'Éternel dit par mon nom. The Lord says by my name. Cord. In my name his horn. Et le vieux. Shall be exalted. Par mon nom. And in my name his horn. Sera élevé. Shall be exalted. Qui ça cord ne représente pas? What does the horn represent? Il représente L'élévation de notre vie. Parce que l'État a dit par mon nom, par ma puissance, par ma puissance, sera élevé. Donc la corne, il représente l'élévation de notre vie. Mais dans la corne, ça, où est lui nous promet de la terre, ça lui la représente. La majorité d'entre nous, comme ça lui nous représente, il représente l'onction du Saint-Esprit. Exode chapitre 28, 29, verset 7. Il dit Tu prendras l'huile d'onction et tu reprendras sur la tête et tu loindras. Donc il représente l'onction, évidemment, et l'onction, il représente la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et le fond Jésus de Nazareth, qui allait de deux en lieu, etc. Que vous n'allez pas là. Donc vous gagnez corne, vous gagnez l'huile, corne, vous représentez l'élévation en autorité, l'huile a représenté l'onction du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. L'homme était corne avec l'huile, et vous mettez sur tout le monde qu'on va ordonner. Vous savez que ça, c'est le monde qui a levé en autorité par la puissance du Saint-Esprit. La corne 
avec lui, il représentait une dignité par la puissance et chaque temps l'homme dans le roi en Israël après les prophètes et puis la petite prophète là temps va changer, c'est ça va changer si mon sens va changer prends pas nous avec lui et puis il dit oui donc, vous voyez ça, n'est-ce pas? Nous gagnons verset ça. Non, un roi, chapitre 16, verset 1 le David Balwa. Donc, symbole ça. Colle avec lui là. C'est un symbole qui est institué par l'éternel lui-même. Il a mis un de cela avec David. Il dit l'éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Israël? Je l'ai rejeté. Sur sa ligne, pardon. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, je vais t'enverrer chez Isaïe et les Clémites. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme roi. Et puis, M. Francon, non La Kada dit Tu connais l'histoire bien. Il y a plusieurs mondes qui paraissent que je vais pas qualifier. Mais David paraît. Et puis, c'est lui-même qui était qualifié. Dans verset 13, la Bible dit Le David paraît. Samuel prit la corne d'huile. Le roi est au milieu de ses frères. Et dans le moment qu'elle prend corne, le monsieur. La Bible dit dans le même moment, l'esprit de l'éternel saisit la vie et à partir de ce jour et jusqu'à la suite. Est-ce que ça va Si tu comprends ça, me dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire, gloire. Dis gloire, gloire, gloire. Donc maintenant, donc vous gagnez plusieurs symboles. Donc symboles, vous gagnez trois symboles de sacerdoce qui paraît. Dans une continuation de Yon Even. Et vous quatre symboles de royauté. Donc vous parlez de. Je parlais de... Euh, qui ça me parlait de... Conne. Je parlais de l'huile là. Troisièmement, non, oh, typiquement, dans une ordination, dans un bishop, ou dans un évêque, ou dans un bâton. Pour qui ça bâton Why the staff? Parce que le roi est un berger. Celui qui gouverne est un berger. Celui qui dirige est un berger. Regardez dans le psaume 78, verset 70. Ok, 71, il dit il a choisi David son serviteur. Il a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaient pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple d'Israël, son héritage. La Bible dit qu'on s'en fait. Le David du roi, il fait David le berger d'Israël. Et il y a un berger, il y a une bagaille que le souvent gagné. C'est un bâton. L'éternel est mon berger, je ne peux pas te rire de rien. Et puis il dit ta roulette et ton bâton. Donc, en pile fois, le a ordonné le monde évêque. En pile fois, il y a un bâton. Il va toujours songer. Quelque fois, j'ai toujours été levé en autorité. Il y a toujours toujours un cœur de berger. Est-ce que ça va plus à présent Ça, c'est le symbolisme qui est en train Finalement, et dernier. Quatrième bagarre, image qui souvent pas pa, apparaît dans une ordination. Il y a un bishop, donc image de la royauté. Je parle de corne, je parle de huile, je parle de bâton. Ok, quatrième bagarre qui souvent apparaît dans ordination. Ils ont évêque, c'est une bague. Ils ont bague que vous allez. Pour qui ça bague là? Bague là, c'est un symbole d'autorité. Ou un symbole que un symbole de monde que bon Dieu choisit pour mettre en autorité. Donc regardez par exemple, dans Agé chapitre 2 verset 23. Dans Agé chapitre 2 verset 23. Regardez qui ça dit. Il dit en ce jour là. Oracle du Seigneur de l'univers. Je prendrai Zorobabel, fils de Chaltiel, mon serviteur. Oracle de l'Éternel. Et regardez ça. Il dit Je t'établirai comme l'anneau à cacheter. Donc, dans le temps, ça y est, on va y aller, signet ring. Ou bien l'anneau à cacher, ça veut dire anneau à battre la lutte qu'on soit là-dedans. C'est un bel feu qui est Le nom de roi en Israël, il était battu en bas. Et battu ça, il était son royaume dans son lit. Et c'est avec battu ça que le signé tout document officiel. Donc, back là, il est un symbole d'autorité royale. Donc, vous regardez là, il dit, je t'établirai comme l'anneau à cacheter. Il dit, c'est toi que j'ai élu. Donc, back là, il est souvent un symbole de celui que Dieu a lui-même choisi pour élever en dignité. Donc, c'est ça que fait le 
Joseph, when Joseph fin passé un paquet de temps spent, spent en Israël, in Israel, Joseph a passé un paquet de misère dans le noir. Joseph spent lots of dans le noir. In the dark. Et puis, quand il y a le moment arrivé pour lever Joseph, when the time qui s'est mis dans Genèse, chapitre 41, verset 42. Genesis 41, verse 42. Okay, Genèse, chapitre 41, verset 42. Genèse, chapitre 41, verset 42. La Bible dit que tu levé Pharaon en Joseph. On the day they were elevated okay, Joseph, en autorité en Israël, in authority in Israel, la Bible dit que Pharaon retira de son droit la bague à cacher. The signet ring. Et le E l'a mis au droit de Joseph. And put it on Joseph's et il le fit revertir d'habit, de ferlet, etc. etc., etc. Et il il retira sa bague. La bague à cacher, il le mettait dans le mail. Ça veut dire que tu as été choisi, choisi pour être élevé en dignité. Maintenant, pour ça, nous connaissons en réalité. Ce n'est pas Araou, ce n'est pas Araou qui a élevé Joseph. C'était Dieu lui-même. Parce que Joseph a dit plus tard tu as eu un cœur de me faire du mal. But the Lord changed the mal for good. Do you understand? In reality, in reality, it was God who used Pharaoh to make the bag of the the same thing of the the Do not treat them like them like your slave. Treat me as a slave. But what did the father do? Chapter 15, verse 22. Luke 15, verse 22. He said, "The slave." The father said to his slave, "Apporte lui maintenant la pelle au Bring the knife to him and place it on him. Et mettez lui une bague au doigt. And put a ring on his finger and set it on his finger. What does it mean? It means I restored you. Position d'autorité. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Is that right so far? Donc, chers amis, nous prenons le temps pour expliquer pour vous expliquer les différents degrés de l'autorité. Let's explain the different symbols. Donc, chers amis, nous prenons le temps pour expliquer pour vous expliquer les différents degrés de l'autorité. Let's explain the different symbols. Donc, chers amis, nous prenons le temps pour expliquer pour vous expliquer les différents degrés de l'autorité. Let's explain the different symbols. Donc, chers amis, nous prenons le temps pour expliquer pour vous expliquer les Through the different symbols throughout the world. So if you're not there, there are many things under this. Then I personally don't understand what I'm saying. I didn't include that. I didn't include that. Not the sword or the staff. I decide to have a reason. The reason is a very simple reason. Because the reason is that in the primitive church, there was a very simple reason. Because 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 there was a very simple reason. Non, culturaliser ça nous voulait manger loi. In the Haitian culture, we call it spirit food. Vous n'avez pas de problème. There was a problem. Et bon, c'est pas seulement manger loi. Not only spirit food. Mais c'est que bon, on dirait que c'était manger loi, mais non l'autre dimension. But a different level. Let me explain. Non, ça veut dire les les moules de viande. That means when they had the meat. Avant il y a le vendre viande dans le marché. Before selling the meat in the marketplace. Ils ont été connus offrir à un seigneur d'esprit. They used to offer it to the spirit first. Et puis qu'on y a un gros déblosage. And now a big ruckus. Qui pétait dans l'église primitive. Broke out in the early church. Est-ce qu'on doit manger viande ça? Should we eat it? Est-ce qu'on doit manger viande? Or not eat them? Il y a des gens qui disent ça. Some people said. Il y a des gens qui disent nous pas qu'à manger viande. We can't eat it. Parce que avant ils vendent viande, ils offrent à loi. Before selling them, they. Ah, quand on dit quelque chose, ça offre la viande, c'est bien pas manger pas. Meat is meat. I'm going to eat it. That's what we're going to have. There was a discord in the early church. One group says this, the other group says that, the other one says that, and so on. Et puis on a l'oreille à votre Paul. Now they call the Apostle Paul. Et puis Apostle Paul, qu'on y a à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à La bonne parole dit qu'on soit à manger bien ouvert. Si vous croyez que vous priez sur bien là, vous qu'elles sont toutes des morts, vous à manger bien ouvert. La
know about that. You might be comfortable. You might feel 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 You might feel comfortable. 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 Est-ce que tu as dit à l'aise? 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 Tu Est-ce qu'on commence à mentir? You understand what I just said? Ça veut dire moi-même. That means I. Mon contrôle, ça me capable de contrôler dans la culture haïtienne. I control what I can't control. Mais ça ne peut pas causer problème. I know what can't be a problem. Mais ça, ils ont cherché sur internet en de la calme. But what somebody found on the internet? Ils ont mal interprété. They misinterpreted out of their ignorance. Ils sont responsables pour ça. That's not my fault. Ça ne peut pas être responsable. I'm not responsible for that. Ça ne peut pas être responsable. That's not my fault. Mon nom sort. That's the thing. They never find no names. They don't know what to do. 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 Est-ce que tu as dit ça? Let me say this. Let me say this. Let me say this. Ça pas vous le dit. It does not mean. Ça pas vous le dit. This does not mean. Que symboles ça y est. That those symbols. Y ont pas qu'à utiliser y ont. That they could not use them. À d'autres fins. To the end. To another means, to another context. Ça va vous le dire. It does not mean. Que symbole ça y est pas qu'à utiliser à d'autres faits. That these symbols are not used for another means, for another context. Ça fait ça parce que tout pas qu'il appartient à mon Dieu. The reason why is because he belongs to God. Satan always, always, always. Non. Apocalypse. In the book of Revelation. Chapter 19. Chapter 19. Où est Jésus Christ le lapvini? When Jesus was coming back to reign on the earth. Les finis sont cheval blanc. Came on a white horse. Il dit, il dit, il dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelait fidèle, véritable. Et il juge et combat selon la justice. Pour nous avons verset 13 là. Il dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et il dit, son nom était la parole. Nous connaît la parole, c'est l'ordre pour Jésus. Là, Jésus a fini. Là, il était pour monter son cheval blanc. Ça c'est Apocalypse chapitre 19. That's Revelation 19. Mais plus que Jésus va venir son cheval blanc. Since Jesus will come on a white horse. Ou comme premier monde qui gâte un copier cheval blanc. You know the first copycat of the white horse. Gardez dans Apocalypse chapitre 6. Revelation chapitre 6. Revelation chapitre 6. Jésus va venir son cheval blanc. Jesus will come on a white horse. Regardez ça, regardez ça dit. Il dit. Il dit, je regardais, et voici paru un cheval blanc, et celui qui le montait avec un arbre, il pourra lui donner, et il partit en vainqueur pour vaincre. Là, on regarde le passage, ça, là, on compare le passage, ça, avec Matthieu chapitre 24. Moune qui montait le cheval blanc, là, c'est l'antéchrist. Puisque le Christ a vu son cheval blanc, l'antéchrist a vu son cheval blanc, parce que Satan, son imitateur, lui, tout ça que Dieu fait, Satan le diable fait, est-ce que l'on avait même? Donc, moi, tout ça pour vous expliquer, pour vous expliquer, pour vous expliquer, que ces bonnes salles, c'est des symboles du public. Mais ça ne veut pas dire que dans leur contexte, ils n'ont pas qu'à utiliser à d'autres faits. Mais le fait que nous avons utilisé un bagage à d'autres faits dans leur contexte, pas signifie que moi-même, si je n'ai pas utilisé le bien, ou je n'ai pas utilisé le son de la parole, pour mon problème, vous savez. Est-ce que nous avons utilisé la Bible dans le chat? Est-ce que nous avons utilisé la Bible dans le chat? There's some rituals they do. There's some cultists. 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 Est-ce que ça va juste ça? C'est ça que fait. That is why. 
Ou que ce soit que discernement. Mais l'important, l'important, la Bible dit l'esprit est un témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. L'esprit est un témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire là où entrer en côté, si côté, c'est Dieu qui la donne. Même s'il a pu utiliser la Bible, c'est ce qui est dans le Holy Spirit. Il dit c'est Dieu. Facile que type de bagasayo, passer plus tard. Parce que nous sommes l'église de souche haïtienne. Mais nous sommes l'église globale. C'est haïtien qui fait. Mais nous sommes dans le monde entier. Est-ce que la même T'as bien là de voir dans 33 pays dans le monde. 33 pays dans le monde. Ça veut dire l'Orient est une église multiculturelle. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui bralent, représentent les gens dans leur culture. Il y a des éléments qui représentent les gens dans leur culture. Il y a des éléments qui doivent être à l'aise avec dans leur culture. Et qui ne sont pas à l'aise avec dans d'autres cultures. Est-ce que ça va juste à présent donc, ça est extrêmement, extrêmement, extrêmement important que nous ayons sensibilité ça Donc, qui est important. Et puis, l'autre bagage que je dit, très important. Il y a une bagage moi qui était pas la pile de les gens là, c'était corne. Il y a parlé de corne. Ok, vrai nom ça, il y a des gens chauffards. Et chauffards, ils utilisent pour l'huile. Mais en réalité, les le plus utilisés pour l'huile sont instruments de musique. Usually use it for is a musical instrument. What we call the horn. It was called a shofar. Okay, S H O F A E. S H O F A. Go to YouTube. Go to YouTube. And then type adoration with shofar. Type worship with shofar. Ou à tomber son paquet d'adoration avec chauffard. Mais moi, je vais la taper avec de quoi nous devons adorer avec chauffard. C'est parce que le monde qui était en train de jouer chauffard à nous, c'était une série de Latinos. Ce jour, ils sont sortis Honduras. Et puis, nous pas de monde qui jouait chauffard avant. Mais la première fois, nous avons joué chauffard. Mais la première fois, nous avons joué chauffard. Oh, my goodness. C'est bon. Non, nous disons que nous sommes des phénomènes. Nous disons que nous sommes des phénomènes. C'est un phénomène pour être stupide. Même nous ne savons pas qu'on est là. Il y a un chauffard. Et sous seulement pour dire que tu dois donner un paquet d'adoration. Donc, après, il y a un chauffard. 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 Mais ma conclue avec ça, ma conclue avec ça. Pour tout le monde qui a parlé en pile, il y a un seul verset pour vous. Il y a un seul mot pour vous. Le mot pour vous, c'est merci. Thank you. Pour tout le monde qui a parlé en pile, pour tout le monde qui a parlé en pile, pour tout le monde qui a parlé en pile, pour tout le monde qui a parlé en pile, c'est merci. Pourquoi est-ce que je vous remercie? Parce que Matthieu chapitre 5 verset 11 dit Bien de vous êtes, vous êtes Grégory, Grégory Vous êtes, vous êtes Quand on vous injurira Quand on 